Hola, y bienvenidos queridos suscriptores de Noti Fanáticos. Triste noticia de última hora. Luego de que esta semana, EPA Colombia, reveló que su exitosísima empresa de queratinas, habría sido desfalcada por algunos de sus colaboradores más cercanos, en las últimas horas dio a conocer a sus seguidores el millonario monto, que le fue robado. Daneidi Barrera, nombre de pila de la también influenciadora y quien adquirió gran reconocimiento en Colombia por sus polémicas publicaciones en redes sociales, volvió a desahogarse mediante las historias de Instagram de su negocio, donde suma más de 2 millones de fans. En los videos se le ve evidentemente triste y desilusionada, sin embargo, con su peculiar estilo al hablar, comenzó diciendo que ser empresario en Colombia es bastante complejo, quien te diga que eso de ser empresario es fácil, eso es difícil. Eso es difícil porque yo te quiero decir algo, nunca vayas a estudiar y a tener una tarjeta profesional para hacerle daño a alguien. No lo vayas a hacer porque sabes que eso hoy en día es un delito, contó la empresaria de productos capilares. Tras proseguir con su denuncia, contó la millonaria suma que le fue robada del call center que iba a habilitar para recibir los pedidos de sus queratinas, biotinas y demás productos para el cuidado del pelo. Además, con cerveza en mano y algo molesta, dio a entender que perdió el dinero luego de recibir una mala atención. Mi call center no ha estado y pagué una suma grande, tú lo supiste. Grande, 90 millones de pesos. El call center nunca estuvo. Por eso es que tú te demoras a la hora de que te respondan, a la hora de agendar, contó EPA Colombia. Como era de esperarse y a ver que los compradores no recibían el producto por el que pagaron y, cuando intentaban comunicarse con las peluquerías de la Bogotana nadie le respondía, comenzaron a tratar mal a Daneidi, por lo que ella ofreció una explicación sobre el tema. Yo lo asumo porque he cometido errores, porque yo he confiado. Porque yo aspiro a que como soy tan chimba pues la gente va a ser igual conmigo, pero no. Agregó, mientras que reveló que seguirá trabajando todos los días por ser, como ella misma lo dice, la empresaria más exitosa de Colombia. Cada día sigo mejorando y obvio que no voy a retroceder, concluyó. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal Notifanáticos.